హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు దేవసేన ఫ్రమ్ బెజ్వాడా ఛానల్ మనం ఈరోజు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బీకామ్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్ లో వ్యవసాయ ఆదాయం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వ్యవసాయ వాట్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ వ్యవసాయ ఆదాయం అనగానే మీ చెప్పుకుందాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ ఏ ప్రకారం ఒక పర్సన్ భారతదేశంలో ఇండియాలో భూమిని కలిగి ఉండి లేదా భూమిని కొని ల్యాండ్ ని కొని వ్యవసాయానికి కోసం ఉపయోగిస్తే వ్యవసాయ సంబంధమైన పనులు చేసి వ్యవసాయం చేస్తే తద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని వ్యవసాయ ఆదాయం అంటారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ ఏ చెప్పింది సెక్షన్ టెన్ వన్ నేను చెప్పింది అంటే సెక్షన్ టెన్ ప్రకారం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద ఆ వ్యవసాయం మీద వచ్చే ఆదాయం మినహాయింపు ఉంది ఎందుకు ఉంది అంటే పన్ను ఆ పన్ను విధింపు పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంది పన్ను మినహాయింపు ఎందుకు ఉంది అంటే భూమి కలిగిన వ్యక్తి ల్యాండ్ నుంచి భూమి శిస్తు వసూలు చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు భూమి శిస్తులు కడతారు కదండి అందరూ ల్యాండ్ మీద భూమి శిస్తు వసూలు చేస్తుంది కొంత ట్యాక్స్ ఆ శిస్తు కట్టినప్పుడు ఈ పన్ను మినహాయింపు వ్యవసాయ ఆదాయం మీద వచ్చే పన్ను మినహాయించేసింది ఆ శిస్తు వసూలు చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సెక్షన్ టూ ప్రకారం భారతదేశంలో భూమి కలిగి ఉంటే దాని మీద వచ్చి వ్యవసాయం చేసి వ్యవసాయ భూమిని కొని వ్యవసాయం చేస్తున్నట్లయితే ఆ తద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని వ్యవసాయ ఆదాయం అంటారు వ్యవసాయ దానికి పూర్తిగా పన్ను మినహాయింపు ఉంది భూమి నుంచి శిస్తు వ్యవసాయ భూమి మీద శిస్తు వసూలు చే వసూలు చేస్తారు ఈ వ్యవసాయ ఆదాయానికి మినహాయింపు ఇచ్చారు ఈ వ్యవసాయ ఆదాయం మీద పన్ను పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వదిలివేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే దానికి ఆ పరిధిలోనే ఉంటుంది వ్యవసాయ ఆదాయం అనేది రాజా వినయ్ కుమార్ సాహస్ రాయ్ వెర్సెస్ సిఐటి సిఐటి కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అలాగన్న రాజా వినయ్ కుమార్ సాహస్ రాయ్ వెర్సెస్ వెర్సెస్ అంటే ఆ కేసులో ఈ ఇద్దరు ఆ కేసులో ఆ సంబంధిత కేసులో రెండు పార్టీలు ఉంటాయి ఒక కేసులో రెండు పార్టీలు ఉంటాయి కదా అందులో రాజా కుమార్ సాహస్ రాయ్ అనేది ఒక పార్టీ సిఐటి కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెండో పార్టీ ఆ వివాదం జరిగినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చిందండి ప్రధానంగా వ్యవసాయ భూమి వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తించాలంటే రెండు రకాల చర్యలు జరగాలి ఒకటి ప్రైమరీ ప్రైమరీ చర్యలు రెండు అనుషంగిక చర్యలు ఈ కార్యకలాపాలు జరగాలి భూమిలో ఈ కార్యకలాపాలు జరిగితేనే అది వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తిస్తాం అని చెప్పి రెండు రకాలుగా విభజించిందండి ప్రాథమిక చర్యలు రెండు అను అనుషంగిక చర్యలు ప్రాథమిక చర్యలు అంటే ఏంటండి చాలా మంది మీట్లో అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మనందరం అగ్రికల్చర్ నుంచే వచ్చాం కాబట్టి చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ప్రాథమిక చర్యలు ఏంటంటే భూమిని తవ్వడం దాన్ని దున్నడం విత్తనాలు మొక్కలు నాటడం అండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారండి వ్యవసాయానికి భూమిని తవ్వి దాన్ని అక్కడ దున్ని దున్ని విత్తనాలు లేదా మొక్కలు చిన్న చిన్న మొక్కలు కానీ విత్తనాలు కానీ నాటడాన్ని ప్రాథమిక చర్యలు అంటారు ప్రైమరీ ఆ చర్యలు చేసిందా ఓకే రెండోది అనుషంగిక చర్యలు తర్వాత ఏం చేస్తారండి కొంత కలుపు తీసేస్తారు తర్వాత మొక్కలు కత్తిరించడం కొన్ని ప్లాంట్లు కత్తిరిస్తారు కత్తిరించడం ఎరువులు క్రిమిసంహారక మందులు పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ వాడకం అవి అనుషంగిక చర్యలు కలుపు తీయటం ప్లాంట్స్ కట్ చేయటం తర్వాత ఎరువులు కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ క్రిమిసంహారక మందులు ఇవన్నీ వాడడం ఇది రెండో చర్య ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనే దేన్ని అంటారంటే ఒక అసెస్సి మనం చెప్పుకున్న ప్రాథమిక చర్యలు అంటే భూమి తొన్నటం దొక్కటం మొక్కలు లేదా విత్తనాలు నాటడం ఆ ఒక్కటి మాత్రమే చేశాడనుకోండి దాన్ని ప్రా వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తించాలి లేదా రెండు చర్యలు భూమి దుక్కి దున్ని విత్తనాలు మొక్కలు నాటి ఆ రెండో చర్యండి కలుపు తీసి ప్లాంట్లు కత్తిరించి ఎరువులు పెస్టిసైడ్స్ వాడే రెండు చేశాడనుకోండి ఆ రెండు ఒకటి ఫస్ట్ది చేసిన ఒకటి రెండు చేసిన రెండు దాన్ని వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తిస్తారు కానీ రెండోది మాత్రమే చేశాడనుకోండి అంటే కలుపు తీయటం మొక్కలు కత్తిరించటం ఎరువులు క్రిమి సంహారక మందులు వాడటం ఆ పొలానికి చేస్తే నాది వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే అది వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు అని చెప్పాడు 
దానికి వ్యవసాయ ఆదాయానికి భూమితో సంబంధం ఉండాలి దీంతో భూమితో సంబంధం ఉందా ఎవరు దానికి కలుపు తీశారు మొక్కలు కత్తిరించే పని చేశాడు ఎరువులు కొట్టే ఎరువులు వేసి క్రిమిసం మార్గం మందులు పని చేసే పని చేశాడు నా వచ్చింది ఆదాయం దానికి వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తించమంటే వ్యవసాయ ఆదాయం గుర్తించరు భూమితో సంబంధం ఉండాలి ఆ ఆదాయానికి అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు వాళ్ళకి వచ్చిన ఆదాయం భూమితో సంబంధం లే ఉన్నా సరే వాటిని వ్యాపార ఆదాయం వృత్తి నుండి ఆదాయం అంటారు కానీ వ్యవసాయ ఆదాయం అనరు అలాంటి ఆదాయాలు ఏమిటో చూద్దాం ఫారెస్ట్ తమంతర తామె పెరిగి చెట్ పెరిగిన చెట్లు గడ్డి వాటి అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ అండి అరణ్యాల్లో మా ఎక్కడో అరణ్యాలు గుర్తించి అరణ్యాల్లో వీళ్ళు మొక్కలు ఇలా వీళ్ళు నీళ్లు పోయిలా పెంచల ఏమి చీలా మొక్కలు వచ్చేసినాయి మా అంటే చెట్లు కొన్ని రకాల చెట్లు వచ్చినాయి ఆ చెట్లు కొట్టేసి వాటిని అమ్మేశారు గడ్డి చెట్లు అలాంటి పనికి వచ్చేవి అరణ్యాల్లో పెరిగినాయి వాటి అంతటికి అవే వర్షాలు పడి వాటిని తెచ్చి కట్ చేసి అవి తెచ్చి అమ్మేసి నేను మేము చెట్లు గడ్డి ఇవన్నీ అమ్ముతున్నాం దీన్ని వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తించేసి మినహాయింపు ఏమన్నా అంటే అలా ఎవ్వరో పెంచారా పెంచాలా వాటి అంతటికి అవే పెరిగినాయి సో వాటికి మినహాయింపు ఉండదు అది వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు అది వ్యాపార ఆదాయం వృత్తి నుండి ఆదాయంగా గుర్తించాలి తర్వాత కలపలో కలప ఇతర అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కి నిలవకి రెంట్ ఇవ్వటం ఒక ఒక పెద్ద ప్లేస్ ఏం చేశాయంటే వుడ్ టేకు కలపకి లేదా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ వ్యవసాయ సంబంధమైన ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ కి రెంట్ కి ఇచ్చేసి దాని ద్వారా కొన్ని లక్షలు ఆదాయం పొంది ఇది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కి ప్రొడక్ట్స్ కి ఇచ్చిన లేదా టేకు కి ఇచ్చిన ప్లేస్ రెంట్ కదా మాకు వచ్చిన ఆదాయం సో వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తించమంటే గుర్తించరు అది వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు తర్వాత ఇటుకలు తయారీ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇటుకలు తయారు ఇటుకల తయారీకి మట్టి భూమికి సంబంధించిన మట్టే కదండి మట్టితో సంబంధం ఉండాలన్నారు కదా ఈ మట్టిని మేము ఇటుకల తయారీ వాళ్ళకి అమ్మేము మట్టి అమ్మకం ద్వారా కొంత మొత్తం వచ్చింది ఇది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ గా భావించండి అంటే వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు తర్వాత చేపలు కోళ్ళు గేదెలు ఇలా అగ్రికల్చర్ కి సంబంధం ఉన్న జంతువులు పెంచి చేపలు పెంచారండి చేపల చెరువులు తర్వాత కోళ్ళని తర్వాత గేదెలని అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి సంబంధం ఉన్న కొన్ని జంతువుల్ని పెంచడం ద్వారా కొంత ఆదాయం వచ్చింది వాళ్ళకి చేపల మీ ఇలాంటివి అది ఇది అగ్రికల్చర్ సంబంధం ఉన్న రిలేటెడ్ సంబంధ రిలేటెడ్ కదండి దీన్ని మినహాయించండి అండి అది వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు తర్వాత గ్రానైట్ రాతి గనులు గ్రానైట్ మొత్తం గ్రానైట్ వ్యాపారం చేసి గ్రానైట్ గనులన్నీ తవ్వేసి ఇది భూమి అండి భూమిలో తవ్యం ఇది భూమి వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తించు కాదు వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు గ్రానైట్ నుంచి వచ్చిన ఆదాయం వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు తర్వాత వాటర్ సప్లై టు అదే వేరే వాళ్ళ పొలం అండి ఈ నెల్లి వాటర్ సప్లై చేశాడు నీటి సరఫరా నీళ్లు నీళ్లు వదలటం ద్వారా నీళ్లు సరఫరా చేయటం ద్వారా కొంత ఆదాయం వచ్చింది ఆ ఆదాయం వ్యవసాయ ఆదాయం అవుతుంది వ్యవసాయ భూమికే కానీ నీళ్లతో వ్యవసాయ భూమి ప్రాథమిక చర్యలు చేశారా ప్రాథమిక చర్యలు వేరే వాళ్ళు చేశారు ఇవి నీళ్లు తో నీళ్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ వస్తుంది అనమాట దాని ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు తర్వాత భూమి నుండి ఖనిజాలు వెలికి తీశాడు కొన్ని రకాల ఖనిజాలు వెలికి తీసి అది అమ్మేశాడు అమ్మేసి ఇది భూమితో సంబంధం కదండి భూమి లోపల నుంచి తీసేశాను నేను ఖనిజాలు అసలు ఇది వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే అది వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు ఇట్స్ నాట్ టీటెడ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ లో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ని కొంత అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ భూమి ఉంది దాన్ని వేరే వ్యక్తికి దాని హక్కులు బదిలీ చేశాడు అయితే రిటర్న్ కొంత మనీ వస్తుంది కదా సేల్సే కదా రిటర్న్ మనీని ఏం చేశాయంటే ఇయర్లీ ఒక ఇరవై లక్షల రూపాయలకి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అమ్మాడండి ఇరవై లక్షలకి అమ్మి సంవత్సరానికి లక్ష పదివేల చొప్పున ఇరవై ఏళ్ళు ఇవ్వు సంవత్సరానికి అదే ఇంటి కొంత పెట్టుఫలానికి మాట్లాడుకున్నాడు మాట్లాడుకుని అది అనేక సంవత్సరాలకి వాయిదాల పద్ధతిలో ఇవ్వు అని చెప్పి ఆ ఒప్పందం చేసుకున్నాడు అది అలాంటి వచ్చే ఇన్కమ్ వ్యవసాయ ఆదాయము కాదు అంటున్నాడు తర్వాత వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే కంపెనీ వాటాదారులు పొందిన అది అగ్రికల్చర్ 
అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుందండి ఆ కంపెనీ ఆ కంపెనీ నుండి వాటాదారులకి షేల్ హోల్డర్స్కి వాటికి డివిడెండ్ వచ్చింది వచ్చిన డివిడెండ్ వాళ్ళకి వృత్తి నుండి లేదా వ్యాపారం నుండి వచ్చిన ఆదాయంగా గుర్తించాలి కానీ ఆహా ఇది వ్యా వ్యవసాయ కార్యకలాపాల కంపెనీ నుంచి మాకు వచ్చింది రెండు డివిడెండ్ సో ఇట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే నో అది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కాదు కౌలుదారు పంట తర్వాత ఒక వ్యవసాయ భూమిని కౌలుకి ఇచ్చేశారు మీకు చాలా మంది తెలుసు కౌలుకి ఇచ్చారు ఈ కౌలుదారు ఏంటని చేశాడంటే పంట అమ్మడం ద్వారా కొంత ఆదాయం వచ్చిందండి కౌలుదారికి కౌలుదారికి పంట అమ్మడం ద్వారా కొంత ఆదాయం వచ్చింది ఆ ఆదాయంలో ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నాడు కదండి వ్యవసాయ ల్యాండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ అంటే అసలు భూమి ఈ కౌలుకి ఇచ్చిన అతను కాకుండా ఆ భూమిదారు ల్యాండ్ లార్డ్ అతను అతను వసూలు చేసిన కమిషన్ కమిషన్ వసూలు చేసేసుకుని ఇది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ నేను అగ్రికల్చర్ గా కౌలుకి ఇచ్చానంటే అది కుదరదు అది వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకోండి టాపిక్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఏమి లేదండి వ్యవసాయం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మా అప్పు నుంచి మేము చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఇది కంటిన్యూగా వస్తానే ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ ఏ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి భారతదేశంలో భూమి కలిగి ఉన్న ఆ భూమిని కొనుగోలు చేసి దాన్ని వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకు వ్యవసాయానికి ఉపయోగించిన దాన్ని వ్యవసాయ ఆదాయం అంటారు సెక్షన్ టెన్ ప్రకారం వ్యవసాయ మీకు ఈ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు సెక్షన్ టెన్ మినహాయింపు ఉంది బా ఈ వ్యవసాయ ఆదాయం మినహాయింపు రాయండి సెక్షన్ టెన్ ప్రకారం బా ఈ వ్యవసాయ ఆదాయం మినహాయించబడింది భూమి నుంచి శిస్తు వసూలు చేసి వ్యవసాయ ఆదాయాన్ని మినహాయించారు ఆ ఇది పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యవసాయ ఆదాయం మీద పన్ను విధింపు రా వ్యవసాయ ఆదాయం అనే సబ్జెక్ట్ అంతా ఆయా రాష్ట్రాల పరిధిలో ఉంది రాష్ట్రాల పరిధిలో ఉంటుంది రాజా వినయ్ కుమార్ సాహస్ రాయ్ వెర్సెస్ సిఐటి కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనుకోండి వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది ఏంటి రెండు పనులు చేస్తేనే అది వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తిస్తారు ప్రాథమిక పనులు అనుషంగిక ప్రైమరీ అనుష సెకండరీ పనులు అనమాట ప్రాథమిక పనులు అంటే భూమిని తవ్వటం దున్నటం మొక్కలు లేదా విత్తనాలు నాటాలి సెకండ్ది ఏంటి దాంట్లో కలుపు తీయటం ప్లాంట్స్ కత్తిరించటం ఎరువులు పెస్టిసైడ్స్ వాడటం క్రిమి సంహారక మందులు వాడటం ఇవన్నీ ఈ రెండు చేసి ఉండాలి ఈ రెండిట్లో రెండు పనులు చేసిన ఫస్ట్ పని మాత్రమే చేసిన వ్యవసాయ ఆదాయం కానీ రెండో పని మాత్రం చేస్తే అనుషంగిక పనులు మాత్రమే చేస్తే అది వ్యవసాయం కానేరదు కాదు అయితే కొన్ని రకాల ఆదాయాలు వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు వ్యాపారం లేదా వృత్తి నుండి ఆదాయంగా గుర్తించాలన్నారు అవి ఏంటో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అరణ్యంలో పెరిగిన చెట్లు గడ్డి తెచ్చేసి అమ్మేసి అది వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే కాదు కలప ఇతర అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ రెంట్ ఇచ్చేసి ఆ వచ్చిన ఆదాయం వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే కాదు మా ఇటుకల తయారీకి మట్టిని అమ్మడం వల్ల పొందిన ఆదాయం వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించిన జంతువులని తెచ్చి పెంచి వాటి ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే కాదు గ్రానైట్ అమ్మేసేసి గ్రానైట్ గనుల నుండి పొందాను భూమి నుంచి వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే కాదు వాటర్ సప్లై ఎవరో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కి వీళ్ళు వాటర్ సప్లై చేసి వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే కాదు భూమి నుండి ఖనిజాలు వెలికి తీసేసి ఇది వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు గవర్నమెంట్ మనకన్నా తెలివిగా ఆలోచిస్తుంది ముందే ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ప్రతిఫలం సంవత్సరం సంవత్సరం తీసుకున్నాడు అది వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే కంపెనీ నుంచి డివిడెండ్ వచ్చింది ఇది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఏ కదండి అంటే కాదు వాటాదారులు పొందిన డివిడెండ్ వ్యవసాయ ఆదాయం కాదు కౌలుదారుల పంట సేల్స్ ల్యాండ్ లార్డ్ వసు కౌలుదారు పంట పండించి దాని అమ్మకం మీద కమి ఆ ల్యాండ్ లార్డ్ కి ఇచ్చే కమిషన్ వ్యవసాయ ఆదాయం అంటే కాదు ఈ పాయింట్ కాదు అన్నాడు ఇంకా అవ్వలేదండి క్వశ్చన్ కంటిన్యూ చేస్తాను వెయిట్ ఏ మినిట్ ఈ ఆదాయాలు వ్యవసాయ ఆదాయం అంటారని ముందుగానే ప్రభుత్వం చాలా పకడ్బందీగానే రాస్తుంది వీటిని వ్యవసాయ ఆదాయంగా గుర్తించకూడదు అనమాట వెయిట్ ఏ మినిట్